വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭൂമിയുടെയും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ചരിത്രം അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സിന്ധു തട നാഗരികതയ്ക്കു ശേഷമുള്ള അടുത്ത പ്രധാന ചരിത്രഘട്ടം വേദകാലമാണ് വേദ സാഹിത്യ കൃതികൾ ഉണ്ടായതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് വേദകാലം എന്നു പറയുന്നത് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവർ എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്ന ആര്യന്മാർ അടിസ്ഥാനപരമായും ഇടയ ജനതയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുമായി നിരന്തര സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചത് കാർഷിക അടിത്തറയുള്ള ഒരു സമൂഹമായി ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വികസിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പല ആധാര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായത് നാലു വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ആരണ്യകങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൃതികളും വൈദിക സംസ്കൃതത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പഞ്ചാബും ഗംഗാ സമതലവും ഉൾപ്പെട്ട വിശാലമായ പ്രദേശത്താണ് വേദകാല സംസ്കാരം വളർന്നത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് കാലമായിരുന്നു വേദകാലമെന്ന് കണക്കാക്കാം ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ മഹാജനപദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതും ഇക്കാലത്താണ് ചാതുർവർണ്യത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ സമൂഹം ബ്രാഹ്മണർ ഏറ്റവും മുകളിലും ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നിവർ യഥാക്രമം താഴെയുമായി വരുന്നതാണ് വർണ്യവ്യവസ്ഥ ഗ്രാമീണമായ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാല വൈദിക സമൂഹത്തിൽ മൃഗപരിപാലനത്തിനായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം ഇന്ദ്രൻ അഗ്നി എന്നിവർ വേദകാലത്ത് പ്രധാന ദേവതകളായി വേദകാലത്തിന്റെ അവസാനം കൃഷി സുപ്രധാനമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമായി മാറി ഭൂമിക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നതോടെ അവയുടെ സംരക്ഷണവും പ്രധാനമായി ഇതോടെ രാഷ്ട്രങ്ങളും രാജവംശങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു